الجمهورية ومع الشجراعية مترقب بالحسين في النفوس هذا عمل عمل الجاد يعرفه ما ممكن واحد يسيطر على بلد من دون أن يعرف عقلية البلد ورغبات البلد لا بد وأنه على إطلاع تام بس أنا أقول لك عمل عمل الجاد عنده قوة يسند الى الرؤساء والوجوه الرؤساء والوجوه غيروا كلهم الحسين يعني يدرون باكر ورا الحسين خبزه كبيره الكبر هذا يدرون باكر ورا الحسين عطاء بالتساوي للابيض والاسود يدرون سهل السير وخليوات جرماكو بحكومه الحسين هذا يفهموه لقدام مصدق طوق الكوفة عبيد الله بن زياد وأخذ بالثغور وشحن الجبهات والثغور جنود لأن الحسين نفر واحد وأصحابه معدومين ما ممكن يجي بجيش جرار إلا العراق فلا بد أن يلد العراق من جرى من هذه الجبهات ويجي من أي جبهات بالرجال والحسين كنا يملأ الجبهات السياقة ويملأ الجبهات لأنه يريد أن يتظاهر عن الحسين من أن الشعر كله يؤيد في المعاية ويعيد عبد الله بن زياد فإذا أنت دخيل في حركة ذهابه كيف يفعل الحسين؟ لذلك الحرم يجد من يحيي كان من بعد القادسية الحسين بن نمير كان له القادسية على 5000 من زمان الفرات والقناصر كلها قبضت القناصر اللي تؤدي من الكوفة إلى كربلاء والحصانية ملزومة من نقرة السلمان إلى أن تنتهي إلى ما وراء كربلاء من جهة المسيب على كل الجهة البرية الصحراوية مقابل الحجاج كل محدود فلذلك الحسين شرق ولا جنب تفرق شمال ولا جنوب الحسين أمام جنب فلذلك الحسين دد عبد الله بن يقطر كرسول من قبل جبهة النظر وصل للقادسية شاف الخيل الشرطة يدد عرف أن الكوفة ما ممكن واحد يلدها أخذ المكتوب ومد أخر رقعه. لحظوا الشرطة ما لحظوا على المكتوب. يا هو العبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد قال له رسالة منين؟ قال من الحسين بن علي. المن؟ قال له لا جماعة من الكوفة. من هو الجماعة؟ قال له لا أعرف أسمائهم. ما أعرفهم ما أدري. قال شنو؟ دخل الكتاب في المجلس من الكوفة وتطلع الناس يجون يأخذوه. يا رب عبد الله بن زياد يعني غالب واحد من شيخ ناظم عبد الله بن يخطر ما يجب فيه خبر قال له لابد من ان تخبرني الرساله الى من؟ قال له لا تقل اصنع ما شئت يلا ما اعرف جمامايكم قال له احس لك فرقت لهم ما محصول احد قبلها قال له اصنع كيف شئت واقتل كيف شئت بعدوا على صفحة دبوه من الصفحة إلى الأرض كسرت أعظام الحسنات أعظاها وجعب الملك اللخمي طاغي الكوفة الكوفة يجب يخجر يوصل الخبر من الخبر يوصل للأنجة وتتصور يوصي الجوزة لا صالة شفاني هذا وتجعل على عبد الله بن يقتل وتبقى من الاذن الى الاذن قاضي في دميزان فقهي في دميزان شرعي يريد يريحه هذا للعالم ليش خلي العالم يتاثر يريحه احسن يوصل الخبر المن عبد الله بن الله بن زياد الراتب يدور المكان يدور إذا طلع على عبيد الله بن زياد يمحك كل داخل عبيد الله بن زياد أهل البخونة قاعد يصفى كان يسند الرؤساء عبيد الله 
الرحمن الزياد ارسل على عمرو بن الحجاج الزبيدي الذي جاء بهاني بن عروه واسلمه الى عبد الله رسالة مرة مرتين الحجاج بن الزبيدي عمرو بن الحجاج ادعى المرض كتب له عبد الله بن زياد انت ويانا تعال انت ويانا بين لنا فهمنا بين وجهك بينا فصير منافق الصادقة تقول احنا وياكم بعد غيرنا تقول احنا وياكم من اهل المغرب يكون يتبين انت صار من بعد المغرب اجى الزبيدي طبعا عبيد الله بن زياد قام لعبيد الله بن زياد على الصفر الى خيطان الرمض خاصه قال له بدل اخذ لحرب الحسين قال له فاشل قال له سمعا وطاعه يا اخي ولذلك الفرنسا قدموني خاطب الحسين على باب مكه يقول يا ابن رسول الله خلفت القلوب معك والسيوف عليك كلهم الدول اللي طلعوا لحرب الحسين كلهم كاربين لحربه اسفين على ان القدر شاهم اليه ولكن الجبن وحب السلامه وحب المال شريف وحب الاطمئنان على النفس وقله الدين هي هاي ساعدت عبد الله بن زياد وسوقت لذولا والا نقطه واحده لو تصير بالانسان هذا كله يتبخر نقطه الدين لو تتكاثف بالانسان وتتضخم بالانسان ذاك الوقت ما يحب السلامه ولا يحب الطمانينه ولا يحب الفلوس يعني يا ابن ابن رحل كحبيب بن مراير ومسلم بن عوشجه وزهير بن الخيل وعابد بن سبيل وما شاكل وشاكل من هؤلاء المغاوير الطيبين عمر بن سعد الجليل قال تخرج لحرب الحسين قال الأمير ابعث فلانا أو فلانا أو فلانا فأثر عمر بن زياد قال لك كيف اللي تعلمون الرجال أنا ما أفهم الرجال اللي تفهمون فهمني فأكثر تطلع لحرب الحسين قال يا أمير المهمني شهران عمر بن زياد لو تحديدا في ذيك الساعة يكون من حرب على الحسين ذيك الساعة قلنا الحسين جاي الى عاصمة ملك وليد الحسين ابن خليفة من الخلفاء الراشدين الاربعة حسب التاريخ الموجود غير لان اول خليفة الخليفة الاول والثاني والثالث وعلي بن الرابع هذا ابن من ابن الخليفة الرابع بالاقل مكان مكينة ثم ابن فاطمة بنت رسول الله سبق وان شايفين عدل ابوه واستقامه ابوه ودين ابوه ثم الدوله اذا كانت جائره تخشى من السبق والخيال فكيف من الحقيقه الناصعه دوله بني اميه دوله زور وظلم وشعرت نفسها انها دوله زور وظلم وهي ظلم وهي مضغوره ومنقوصه ومعزوله من النفوس من الخيال اللي اتبح تخشاه فكيف في الحقيقه المتجدده في شخص ابي عبد الله المتمثله فيه لابد ان ينحط لنا ما عبد الله بن زياد ينحط لنا ما فاشترى عبد الله بن زياد مثل متصور من ان الحسين بهذه الدرجه من الاباء والشمم هذا الرأي يضرب نفسه ترى بنفسه أحيانا بعض الآراء تضرب نفسها بنفسها عبيد الله بن زياد مناور يعني 
وكيف مثل ما يقولون اليوم اكثر من عند راغب لقتل الرسول مو حد عادي ابو عبد الله بن زياد اكو عنده صديق شاعر يشرب الخمر اذا دخل علي ذاك الشاعر شديد الخمر ما يرحب بي ابو عبد الله بن زياد ولا يقول له اهلا وسهلا يجي نص الليل الى منزل عبيد الله بن زياد شفت الناس نايمه والحرس نايمين يطب عبيد الله بن زياد يشرب فيها الخمر لا يكون واحد من الناس يفهم ان عبيد الله بن زياد يشرب الخمر لا اكثر ولا اقل ولذلك قال الشاعر قال له انت رجل مستهتر وانا في بلد حساس دقيق إذا قدمت على اليوم حتى قدمت على اليوم خمر وياه. ألقت محتاط النفسه وألقت حذر بالنسبة إلى نفسه وسمعته. يحاول أن سمعته تكون ما بين الجيب صحيح تكون بيضاء. وشو كان يصور نفسه على اليوم الجيب. ما يعرف خطورة الحسين. لكن ما يدري الحسين بهذه الصلابة وهذا الثبات. قال لك أكثر الجيوب. أكثر الجيوب. فوق على فوق طيب خطوط على خطوط احتياطية في الأخير تكون تسلم للأمر الواقع وتسلم فإذا تسلم للحسين يجيب لنا يتبع كلمات من جبت نابية وحكي وإهانة وسجن وغرض وما أعرف إيش والمسجد يجد بالمعاوية وناس عم يجد بالذنة حتى يرجع للمدينة ساكت بعد ما يجيب بناهم يتسلون معنوية الحسين لا بدن وما الدولة الأموية هذا كان الثورة. الثورة أنها تلك القبضة على الحسين لقتل معنويته ولقتل شعبيته ورجولته. فإذا انتهت شعبية الرجل ورجولة الرجل انتهت حياته السياسية. هذا. لذلك يقول لنا مسلم بن عقيل بن أمس. يقول لنا مسلم بن عقيل بالضبط المسجد في القصر أمام المشايخ. ما انت وداع لا هم لك اذ انت في المدينه تشرب الخمر انت شنو هذا ابو العرج ابو الخمر تذكر ابو الله بن زياد من الخمر يكره الخمر ابو الله بن زياد ولكن غرض شنو هل معنويه مده تمرير البيت النبوي من جبل مجد تمريره بالوحل على الاكثر ولا اقل حتى الدوله الامويه تجد جذورها في النفوس وتصبح الدوله ذات شعب وذات شعبيه هائله وبالتالي القضاء على المعنويه النبويه كافه هذا رغم الدور حياه جمهور القضيه حسن ولا ولا سلاح اذا انت بالمدينه تشرب الخمر قال له عمر بن سعد شهر عليه كل الشهر مرة. قال له اعطيني 10 ايام الا ما في. قال له اعطيني ثلاثة ايام يا امير. قال له ابدا. قال اعطيني ليلة واحدة تمرقوش. قال انطلق وهداة غد كنت في مصر الصين رهيبة. طلع ذاك الوقت عمر بن سعد وهو في حالة عصبية مجدو جدر. بعد ذيك الليلة إجا ابن أخته ابن المغيرة بن شعبة قال يا خالي لا تجر علينا وعلى نفسك عار الدهر وسبة الزمن هذا ابن بنت رسول الله الأمة تدين له بالمحبة والولاء هذا ابن محمد وألف عين مثل عين شكرا يا خالي والله لو جعلوا لك الدنيا بما فيها فهمة لك مو ولاية الرجل مو فرد مملكة غيرة الدنيا كلها تصير تحت تاجك وانت ملك عليها والله يحاسبك يوم القيامة عند من تصير تصير ما لك قيمة الدنيا كلها ما لك قيمة ما صار فيها أفأنت تهدي من أحببت تهدي من أحببت أفأنت تنقذ من في النار؟ يقولون إن الله خالق جنة 
نجم ونار وتحذيب وذل يديه فان صدقوا فيما يقولون انني اتوب الى الرحمن من سنتين وان كذبوا فتنا بدنيا نعيمه وملك عظيم دائم حجلين وان فز كذبوا فتنا بدنيا عظيمه وملك عظيم دائم حجلين حسين بن عمرو والحوادث جمه ولكن لي في الري قره عين
الله عز وجل فرقا ارقى نامله من النفر الاربع او اطلق طرقه جاءت القبضه مع الشيخ راحت القبضه مع الشيخ هذا شيء مسبوق نزلوا كربلاء الفور كذلك فكانوا عن بعض الشيء يجوز يستدلون ولكن لو يجي عمر بن سعد ولو يوجع به عمر بن سعد اعتقد لكان ايا عليه سمع مع الحسين من الفور ولكن ما هو Thank you. 
مجلس شهر ما قال في مجلس عن عمر بن سعد متاكدين ان هذا ابو سعد بن ابي وقار اشتريت من الشجاع تراب فاتح العراق الشجاع جرابه النبي ابن خالد علي اكبر عمر بن سعد اكبر غابت بينه وبين البيت ثم من خالد انت رجل اشتريت من سجن مسحتك في الدنيويه عامل نفسك شوف انا لما اصير جندي تحت ايده سيطرت هذا الامر هل ان هذا الامر في مستوايا من الشرف؟ حتى انا اصير جندي تحت ايده؟ حتى انا اصير خادم عنده؟ تشوف ماضي ابيض الله الى السياد، اصل ابيض الله الى السياد، تلبيه ابيض الله الى السياد، يجيب المعاويه تلبيه عاليه وشريفه وحسن شاف على الحلو الراحل وقبل ان يجي شاف ابيض الله الى لو جاء لي مره وكيف قاعد مكان عبيد الله بن زياد وتعطي عمر بن سعد هذه العطيه من جلد عمر بن سعد اللي طلعوا يقولون 30,000 نسمه واللي طلعوا يقولون 40,000 نسمه واللي طلعوا يقولون 70,000 نسمه الروايات ما مضبوطه ولكن اقل تقدير 30,000 اقل تقدير من ان القتل يقول للحسين لا يوم كيوم يختلف ليس 30,000 فاذا 30,000 اقل من 30,000 ما نسوا ابدا اما هذا اللي يقول 1000 و2000 هذا متفرق للحركه العلويه متوافق مع الامويين يجي يقلل من اهميه الحسين الشيخ حسين رئيس اصابه طلعوا له 50 نسمه تبصروا حتى وجابوه هذا الامر الثاني ولكن اقل الروايات 30,000 نسمه. زين 30,000 نسمه ليش اعتقد 30,000 نسمه واحده؟ لان 30,000 نسمه الذين باتوا قتال الحسين والصبور والصحاري والمقاه والمقاهر مثل دول جبهات مفتوحه ما تصير. وزينب خير كلام كلام زينب وخير من كنت مطلعه زينب واحسن مصدر خبر من زينب حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء فاصبحنا نساق اليك كما تساق السماء يعني وين ما نسجد الابواب موصله مسدوده من السماء على كل كما وصل الحسين المسلمون من كوفه مسلم من عرشه في ابو تمامه الطيداوي عارف المسلمين شاكر حديث ابن مغاير يعني الحسين قسم الرايات بيده وامه وجزاها وجعل الميمنه للميسره للقلب للجناحين للشعقه ولكن نقاط رمزيه جند رمزي جند رمزي بالنسبه الى العدل يعني جند رمزي لكن بالنسبه الى الحق كافي الحق كافي نفر واحد الى اجر الحق والحق انتصر. عمر بن سعد جلد جنودا من سبت ودعانيك ايش؟ خلى للميمنه سمر وللميسره عمر بن الحجاج وللشاقه فلان وكل من سبت راي جواها 5 6000 اما كل راي للحسين جواها 10 و12 15 نسبه. 5000 وين قبالها حسب نسبات وين؟ لا حظ بينك وبين ربك تحط بينك وبين نفسك. هاي الجبهة قدامك العدو لا 10000 5000 مرور وهاي النقطة المقابلة إلى الجبهة 20 نسمة 25 نسمة شنو 25 نسمة؟ لقمة أكلت آكل من حيث العدد يعني ولكن لو لاقي العشر عشرات الألوف من جبهة قاموا يدافعون عن أنفسهم وبخطوة هؤلاء والإخلاص حقيقة ولذلك الدول لما تيجي في هذه الدولة من الدول تسأل عن معنوية الشعب وبالتالي عن معنوية الجند. هل الجند هذه الدولة معنوية؟ هل الجندي في هذه الدولة يدافع عن وطنه؟ أكو مفاسد بالإدارة وما أكو مسجون، لو أجيكم شو تستشنون؟ حرب نفسية أو يستشنون؟ تشوفون هذه الدولة اللي راح يحاربوها ويستشنون عليها. أين الشعب مناضل؟ أين الجند عقائدي؟ أين مرايات عقائدية الشعب ممكن يخلص لهذه الدولة ويضحي بما يشوفون فإذا شافوا من الأشياء مضبوطة غير اللي يحجبون عن قتال هذه الدولة 
وكان حجج معنويه وعقليه فاكثر من اقل حجج طبيب الجن الدين الجن الجلاح اما عمر بن سعد الجن جلاحته جايين من الجن يدعمون الظلم يدعمون الجور يدعمون الفسق يدعمون الاستبداد يدعمون الكفر Thank you. 
تعرف بالبجحية من دم رأسي تعرف عن ابنها وحيث فريد في بقاع كربلاء فهي تجمع له الأنصار والمريدين ومن منع من يده وقال أنا على أثرك يا رفاته جاء حبيب يسد في السير إلى أن انتهى إلى بقعة كربلاء الحسين جالس في أبي وأمي ما أنا رأى حبيب مقبلا من بعيد حتى أوعد إلى أصحابه في أن يقوموا إجلالا لحبيب قام الأنصار يستقبلون سيدهم حبيب نزل حبيب عانق الحسين والحسين بدوره عانق حبيب وارتفع الضوضاء جلب بين الانصار والاجرين استبشارا لمقبل رجل سمعت بذلك العقيل زينب ارسلت على ابن اخيها علي يا ابن اخي ما الخبر ما القادر قال عما هذا عمي حبيب بن مغاير قد اقبل الى نصرتنا يقال ان حبيب سمع بذلك استاذن من الحسين في ان يحيي زينب عن كتب أمين له أبو عبد الله جاء حبيب ملك على باب الخيمة مطرق برأسه إلى الأرض ينكت الأرض بأنوله إي مطرق برأسه فاطم جاء الحسين زينب قامت لبست رداء رداء أمها فاطمة جلست وراءها الست بعد سويعة زينب ساكتة وحبيب ساكت ثم رفع حبيب ترفع قائلا أوين أوين نوجدك يا زينب أوين أوين نوجدك يا زينب يا تحملين على بعير الرادح وراجو أخيك أمامك تعوات لذلك زينب وقالت بلا Thank <laughs> you. 
Allah.